এখন সবাইকে সিসি কম্পিউটার ক্লাব করতে আয়োজিত আইসি কম্পিউটার ক্লাব করতে আয়োজিত আমাদের হচ্ছে হায়ার স্টাডিজ ইন কানাডা এই ওয়েবিনারটাতে যেখানে হচ্ছে আজকে আমি সঞ্চালক হিসেবে থাকছি আমি আদিব ওয়াহিদ এবং আমাদের সাথে হচ্ছে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকছেন আমাদের সিএসসি তে 39 তম ব্যাচের হচ্ছে স্টুডেন্ট এবং আমাদের সকলের প্রিয় বড় ভাইয়া অর্ণব বড়ুয়া ভাইয়া তো ভাইয়া ব্যাপারে যদি হচ্ছে আমি ছোট করে হচ্ছে কোনো কিছু একটা ইন্টারাকশন হচ্ছে দিতে চাই তাহলে হচ্ছে ভাইয়া বর্তমানে হচ্ছে এমএসসি পারসিউ করতেছেন কম্পিউটার সায়েন্সের মধ্যে মেমোরিয়াল ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের মধ্যে এবং তিনি বর্তমানে অবস্থান করতেছেন হচ্ছে সেন্ট জোনসের মধ্যে যেটা হচ্ছে সেন্ট জোনস হচ্ছে একটা সিটি নিউ ফাউন্ডল্যান্ড প্রভিন্সের আন্ডারে এছাড়া হচ্ছে ভাইয়া হচ্ছে কলেজ লাইফ হচ্ছে সম্পন্ন করছেন হচ্ছে নটার ড্যাম কলেজ ঢাকাতে এবং হচ্ছে বলতে গেলে যদিও আমার হচ্ছে নিজের প্রাউড ফিল হয় স্কুল হচ্ছে ভাইয়া কমপ্লিট করছেন গভর্নমেন্ট হাই থেকে আমাদের গভর্নমেন্ট হাই হয়তো টেন বেচ ভাই গভর্নমেন্ট হাইতে টেন বেচের স্টুডেন্ট আমরা হয়তো এখানে যারা হচ্ছে গভর্নমেন্ট হাইয়ের স্টুডেন্ট আছি বা চট্টগ্রাম সরকারি স্কুলে যারা স্টুডেন্ট আছি তারা হয়তো ভাইয়াকে আগে থেকে হয়তো চিনে থাকবো তাই মানে বলতে হচ্ছে প্রাউড ফিল হয় আমি ভাইয়ার হচ্ছে দুই লেয়ারে জুনিয়র তো আশা করতেছি আজকে ওয়েবিনারের পর যারা ভাইয়ের সাথে পরিচিত হবো তো আমাদের কোনো সমস্যা বা কিছু থাকলে হচ্ছে ভাইয়াকে আমরা এক্সট্রা করে হচ্ছে কেমন যাচ্ছে কানাডার মধ্যে মানে কিছুদিন গেল লাইক অক্টোবর গেল নভেম্বর আসছে নভেম্বর আসার দিকে একদম হচ্ছে আমি যদি বলি যে কোন জিনিসটা আমি সবচেয়ে খুবই হার্স মানে ঘর বন্ধে থাকতে হবে আর আমার মতো আস্তে আস্তে মানে একটা জিনিস ভালো হয়েছে যে দেশে থাকতে আমার ওয়েট কম ছিল এখানে এসে বসে থাকতে ওয়েট বেড়ে গেছে আচ্ছা <laughs> 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 সম্পর্কে ব্যস্ততার মতো আমি যদি বলি আমার হচ্ছে পার্সোনাল ফেভারিট আই সিরিয়াল এর মধ্যে তাহলে হচ্ছে আমি ভাইয়াকে রেফার করব ইজি তো আচ্ছা এই গেল হচ্ছে ভাইয়ার ব্যাপারে আমরা হচ্ছে ছোট করে কিছু জানলাম যেহেতু আমরা ইন্ট্রোডাকশন এন্ড ভাইয়ার লাইফ নিয়ে হচ্ছে কথা বলছি শুরুর দিকে তাই ভাইয়ার হচ্ছে আইওসি জানলেই আমরা একটু কথা বলবো মানে ভাইয়ার হচ্ছে আইওসি তে ফেভারিট স্যার হতে পারে সেটা আইওসি এর বন্ধু বান্ধব হতে পারে আইওসি তে ভাইয়ার ব্যাচ নিয়ে কিছু কথাবার্তা বা আইওসি এর সাথে কেমনে পরিচয় এটা যদি নিয়ে আমাদের একটু জানাতে আচ্ছা এর সাথে পরিচয় হচ্ছে ঢাকায় যাবো না 
ওদেরকে না আমি বললাম আমার কাপড় দিতে হবে আমি এসব প্যারা নিতে পারবো আমি যাবো লাইফটা হাসু হ্যাঁ তো আমি ঠিক করছি আমি মানে লাস্ট পর্যন্ত আমি ডিসাইড করলাম যে আমি আইসিটি করব তো আমি আইসিটি আসলাম প্রথমে তো হচ্ছে আমাদের ওই যে সিটি ক্যাম্পাসে ক্লাস হইতো তো ক্লাসে গেলাম ক্লাসে বসলাম ক্লাস করলাম সবকিছু মানে ঠিকঠাক আমার জন্য আমি খুশি ছিলাম যে তাই যে ক্লাসের পাশে বাড়ি লাঞ্চ ব্রেক দিলে লাঞ্চ করে চলে আসতে পারি এটা নিয়ে হ্যাপি ছিলাম আর যদি বলতে হচ্ছে আইসিটি লাইফটা কেমন ছিল আমার লাইফটা খুবই নর্মাল লাইক সকালে উঠতাম ক্লাসে যাইতাম লেকচার নোট করতাম বিকেল আসতাম টিউশন করতাম এরপর হাতে আমাদের একটা আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল ফুটবল খেলতাম ফুটবল খেলে বাসায় আসতাম এরপর আবার সকালে তিন তো এটাই মানে রিপিট করে গেছি এটাই আর কোনো চেঞ্জই হয় নাই আর আইসি তো এমনিতে আমার মানে যদি বলি একটা ফ্রেন্ড ছিল সাইম উদ্দিন আসলে ও হচ্ছে সবকিছু কালেক্ট করতো মানে বিগত বছরের কোয়েশ্চেন টিচারদের নোট ফিমেল ক্যাম্পাসের নোট আমার সাথে ফিমেল ক্যাম্পাসের সম্পর্ক ভালো ছিল না যাই হোক ফিমেল ক্যাম্পাস থেকে নোট লেকচার ও কালেক্ট করতো আমি পরীক্ষার আগে দুদিন দুদিন মানে পরীক্ষা দুদিন আগে যেয়ে বলতাম বন্ধু লিঙ্কটা দে ও লিঙ্ক দিয়ে দিত এরপর হচ্ছে আমি ওখান থেকে সবকিছু মিলাই পরে পরীক্ষা দিয়ে চলে আসতাম এটা হচ্ছে আইসি লাইফ বর্তমান সময় এসো মানে কখন পরিচিত হয়েছেন এবং যদি আপনাকে বলা হয় আজ থেকে হচ্ছে দশ বছর আগে আপনাকে হচ্ছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতেছে তাহলে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি আপনার লাইফে কোন জিনিসটা চেঞ্জ করবেন কোন অবস্টেকালটা যেটা আপনি ফেস করছেন যেটার জন্য আগে থেকে প্রিপেয়ার থাকবে ঠিক করতে হচ্ছে এখানে একটা কথা শুনছি যে করলে বেরোতে দেরি হয় আমরা ভাবছি আগে থেকে প্রিপারেশন নেওয়া দরকার আগে থেকে কিছু একটা করতে হবে তো আগে থেকে করতে গিয়ে আমি প্রথমে ভাবছিলাম আইওটি নিয়ে আগাবো তো আইওটি নিয়ে কিছুদিন ছিলাম বাট কেন যেন ইন্টারেস্টে কাজ করা নেই তো এরপর হচ্ছে আমাদের মাসুম স্যারের কাছে গেলাম মাসুম স্যার আবার আমাকে প্রচুর প্রচুর হেল্প করছিল এইসব ব্যাপারে তো ওনার কাছে গেলাম উনি আমাদেরকে প্রথমতে প্রথমে বলছে পেপার পড়ো আচ্ছা এখন পেপার পড়বো এখন পেপার কি নিয়ে পড়বো এটা হচ্ছে কথা তো উনি হচ্ছে আমাদেরকে একটা পেপার দিছিল হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রিকগনিশন মানে মেশিন লার্নিং একটা অ্যাপ্লিকেশন এটা তো ওটা নিয়ে পড়ছিলাম তো ওটা নিয়ে পড়ার পরে ভালো লাগছিল এরপর হচ্ছে আসলে মেশিন লার্নিং নিয়ে আরো কিছু ব্যাপার পড়ছিলাম তো ব্যাপারটা পড়ে ব্যাপারটা কেমন যেন আমার মনে হলো এটা ইজি আমি যাই না হয়তো সবকিছু ইজি বাট এই ব্যাপারটা পার্টিকুলার আমার কাছে ইজি মনে হয়েছে তো ওইখান থেকে আসলে শুরু মানে আমি পার্টিকুলার কোনো ওইভাবে ডিরেকশন পাইছি এরকম না আমাকে স্যার বলছে এটা পড়তে এবং আমার পড়ে ভালো লাগছে এবং ওটা নিয়ে আমি আগাইছি আর এটা থ্রু যে মাসুম স্যার আমাকে প্রচুর ভাবে পড়ছিল এইসব ব্যাপার আগে লাইক আমি যখন আমাদের ফার্স্ট পেপার লিখছিলাম রিসার্চ পেপার আমরা সকাল দশটা থেকে আমি আমার বন্ধু এরফান এরফান হোক বাহাদুর আমরা সকাল দশটা থেকে রাতের নয়টা পর্যন্ত মাসুম স্যার রুগী ছিলাম এবং মাসুম স্যার মানে আমাদেরকে বসায় পুরো ব্যাপারটা লেখাইছিল ওনার সামনেই তো এইভাবে আসলে মিস লার্নিং এর সাথে পরিচয়টা শুরু হয়েছে আর এরপরে যা মনে হয়েছে যা পড়ছি সবকিছুতে মিস লার্নিং অনেক ইজি আমার <laughs> হ্যাঁ নিউবিদের জন্য এটা হচ্ছে আমি যেভাবে শুরু করছিলাম মেশিন লার্নিং ব্যাপারটা হচ্ছে আমি পেপার পড়ে শুরু করছিলাম এবং পেপার পড়তে গিয়ে আমি হচ্ছে অনেক কিছু বুঝি নাই তো অনেক কিছু না বুঝে আমাকে হচ্ছে মানে গুগলে সার্চ দিতে হয়েছে ইন্টারনেট থেকে খুঁজে বের করতে হয়েছে বাট আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এভাবে যদি করতে যাই তাহলে হচ্ছে ব্যাপারটা অনেকটা জয় কিছু রয়ে যায় মানে কোন স্টেপ পর কোন স্টেপ করবো তো আমি বলবো জাস্ট ইউটিউবে যে কোনো একটা টিউটোরিয়াল যেটা পছন্দ হয় কোনো অসুবিধা নেই একটা ফলো করলে হবে কারণ ঘুরে ফেলে সবাই সেম কথাই বলে আর 
যদি অন্য রিসোর্স থাকে তাহলে হচ্ছে মিডিয়াম ডট কম যেটা আমরা জানি না বাংলাদেশে কেন ব্যান করে রাখছে আর হচ্ছে মেশিন লার্নিং হিস্ট্রি এই দুটো ওয়েবসাইট আছে এই দুটো ওয়েবসাইট হচ্ছে সব ধরনের রিসোর্স দেওয়া আছে যত ধরনের মেশিন লার্নিং রিসোর্স দরকার সব কিছু দেওয়া আছে এখানে আমি মানে যদি কোনো প্রবলেম পড়ে এই দুটোই ফলো করি আর একটা জিনিস হচ্ছে ভাই আপনার আপনার মতে আপনার পার্সপেক্টিভে মেশিন লার্নিং এর কাউকে যখন মানে কেউ যখন মেশিন লার্নিং এই ফিল্ডে পারসিউ করে তার থেকে হচ্ছে কি কি স্কিলস থাকে হচ্ছে আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ স্কিলস এর দিক দিয়ে আমি যদি বলি যে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম না ম্যাথ করতে হবে না কোনো ভয় নাই ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম গুলো বুঝা থাকতে হবে ভালো মতো ম্যাথ করার কোনো প্যারা নাই এই টার্ম গুলো বুঝা থাকতে হবে আর হচ্ছে পাইথন অথবা আর অথবা ম্যাথ এই তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে যেকোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজে ভালো মানে একদম বলবো না যে খুব ভালো থাকতে হবে তা না মিডিয়াম লেভেলের স্কিল থাকলো তাহলে হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর জন্য পারফেক্ট আর তেমন কিছু লাগে না আর হচ্ছে আরেকটা জিনিস এটা হচ্ছে প্যাশন প্রচুর পড়তে হইতে পারে আচ্ছা সিন্স ভাই আমরা হচ্ছে প্যাশন এন্ড হচ্ছে মানে এখানের মধ্যে হচ্ছে স্কিলস নিয়ে কথা বলতেছি একটা জিনিস হচ্ছে জেনারেলি যেটা দেখি মানে আমি নিজে থেকে বলি আমি আইএস এর স্টুডেন্ট হিসেবে মানে আমরা অনেক সময় নিজে থেকে ক্যাটাগরাইজ করে ফেলি মানে আমার সিজিপিএ ভালো না সো মেবি আমি এই সাবজেক্টটা হচ্ছে আগাতে পারবো না বা এই ফিল্ডে হচ্ছে আগাতে পারবো এই যে সিজিপিএ নিয়ে ছেলে তাহলে একটা ইনসিকিউরিটি এটা নিয়ে দা সিজিপিএ অ্যাকচুয়ালি ম্যাটারস ইন দিস ফিল্ড অর ইফ ইট ইজ ইট ম্যাটারস হাউ মাচ ডাজ ইট আ সিজিপিএ এর ব্যাপারটা ম্যাটার করতে পারে হচ্ছে প্রফেসর যখন মেনেজ করতে যাব তখন টাইম পরে বলবো বাট যদি বলি মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে मैटर <laughs> मैटर रेडिमेड কম্পিউটার প্রোগ্রাম লাগবে কারণ কারণ কম্পিউটার প্রোগ্রাম থেকে মানে আমরা যারা আছি আমরা সবাই শিখে হচ্ছে যে লজিক কিভাবে ইউজ করতে হয় কিভাবে আমাদের কোডটাকে এফিসিয়েন্ট করতে হয় এই মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা দরকার কারণ মেশিন লার্নিং এ যখন আমরা অনেক বড় ভলিউমে ডেটা নিয়ে কাজ করি তখন ঝামেলা হয়ে যায় যে আমরা কিভাবে হচ্ছে এই বড় ভলিউমে ডেটাকে খুব ইজিলি কম সময়ে প্রসেসিং করতে পারি তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো হচ্ছে এই সব ব্যাপার যদি যারা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করে ওই সব ব্যাপারগুলো ওদের কাছে ইজি হবে like to be honest amar nijer programming er kotha interest chilo na but ami tao computer programming e chilam just chilam hocche idea neyar jonno ki hobe ki mane agaito hobe kono kichu efficient korte le ki korte hobe ta idea neyar jonno amar kono interest chilo ta na but ei idea ta thakle jeno ami bolbo na je khub hard core computer programming hoye jabe ta just idea ta thakbe na ji ji obosshoi she idea ta ami o mone kori hocche personally shobar competitive program er idea ta at least dorkar problem solving skill ta jate hocche priti korate कैनडा আচ্ছা কানাডার ক্ষেত্রে হচ্ছে এখন ফার্স্ট অফ অল যারা মনে করেন মাস্টার্স করতে আসবে অথবা পিএইচডি করতে আসবে ওদের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রচুর ফান্ড দেয়া হচ্ছে এখন তো যাদের হচ্ছে মোটামুটি রিসার্চ ফিল্ডের সাথে পরিচয় আছে ওরা अप्लाई করলে মোটামুটি ফান্ড আছে আর ফান্ডের সাথে সাথে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে অনেকেরই ইচ্ছা থাকে যে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বাইরে সেটেল হবে 
তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কানাডা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুযোগ দিয়ে রাখতেছে লাইক এখনো চলতেছে প্রোগ্রাম লাইক টিআর টু পিআর মানে টেম্পোরারি রেসিডেন্ট টু পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট তো এটার জন্য যা করতে হচ্ছে এখানে এসে একটা ডিগ্রি ডিগ্রি নিতে হয় আর ডিগ্রি নেওয়ার পর হচ্ছে একটা ভালো জব নিতে হয় তো এই দুটো থাকলে হচ্ছে পিআর এর জন্য एलिজিবল হয়ে যায় তো এখানে টু বি অনেস্ট দুইটা ফ্যাক্টর কাজ করে এক হচ্ছে ফান্ড প্রচুর ফান্ড আছে আর সেকেন্ড হচ্ছে পিআর এর ব্যাপারটা পার্মানেন্ট রেসিডেন্স এর ব্যাপারটা এই দুটো কারণে আসলে বেশিরভাগ মানুষ কানাডা প্রেফার করে আমার মতে এটাই বাট টু বি অনেস্ট আমি এই কারণে এটা আমি डिफरेंट অপিনিয়ন্স जार्नलिटी डिफरेंटिएटेंटे जाए प्रोजेक्टेंटे प्रोजेक्टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
অথবা কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড প্রোগ্রাম থাকে লাইক ডেটা সায়েন্স থাকে অনেক জায়গায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থাকে আলাদা করে অনেক জায়গায় রোবটিক্স থাকে এগুলো কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সের সাথে রিলেভেন্ট এবং এগুলোর আন্ডারেও কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যাবে বাট আমি মেনলি ফোকাস করতেছি এগুলোর থেকে কারণ এগুলো হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সের সাথে ডিরেক্ট রিলেটেড তো প্রথমে যেটা হচ্ছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ ছাড়া হচ্ছে কোর্স বেস্ট তো এখানে কোর্স করতে হবে এবং এখানে কোনো আমাদের ভার্সি অনুসারে এখানে কোনো ফান্ড নেই মানে এটাতে কোনো ফান্ড পাওয়া যাবে না এটা কোর্স করতে হবে এবং এটা খরচ বেশি লাইক অন্যান্য যেসব কম্পিউটার সায়েন্সের প্রোগ্রাম আছে এগুলো থেকে প্রায় বিশ হাজার কানাডিয়ান ডলার বেশি তো এটা হচ্ছে জাস্ট কোর্স বেস্ট আমি এটাতে ফোকাস করবো না অত বাট তাও জানানো আছে আমি জানিয়ে রাখতেছি এটা কোর্স বেস্ট এবং এটাতে কোনো ফান্ড নেই এরপর হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স ওয়ার্ক রোড আর সিস রোড এখন ওয়ার্ক রোড মানে হচ্ছে এখানে আটটা কোর্স থাকবে এবং একটা প্রজেক্ট করতে হবে তিন ক্রেডিটের মানে ছোট খাটো প্রজেক্ট খুব বড় প্রজেক্ট না এরপর হচ্ছে ইন্টার্নশিপ করা লাগবে আর এটাতেও কোনো ফান্ড দেওয়া হয় না কারণ যেহেতু স্টুডেন্টরা কারো আন্ডার নাই কোনো প্রফেসর আন্ডার নাই এখানে হচ্ছে মেনলি কোর্স করা প্রজেক্ট করা ইন্টার্নশিপ করা তো এখানেও কোনো ফান্ড দেওয়া হয় না আসলে আর লাস্টে যা আছে ওটা হচ্ছে ফিজিক্স রোড যেটা নিয়ে সবাই ইন্টারেস্টেড থাকে বেশি এটাতে কোর্স করতে হবে পাঁচটা মানে আমাদের ভার্সিটি অনুসারে কোর্স করতে হবে পাঁচটা এবং ফিজিক্স মাস করা লাগবে এবং আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার পর থেকেই আমাদের হচ্ছে কন্টিনিউয়াস রিসার্চ চলতে থাকে ল্যাবের আন্ডারে এখন ল্যাবটা হচ্ছে আমরা যার আন্ডারে থাকবো যে প্রফেসর আন্ডারে থাকবো ওনার ল্যাব তো ওনার ল্যাবে আমাদের মতো আরও কিছু স্টুডেন্ট থাকতে পারে তো সবার আলাদা আলাদা কিছু রিসার্চ প্রজেক্ট দেয়া থাকে এবং সবাই ওটা নিয়ে কন্টিনিউ করে এরপর উইকলি হচ্ছে আপডেট দেয় প্রফেসরকে অথবা ল্যাব মেম্বার সবাই মিলে উইকলি একটা আপডেট অ্যারেঞ্জ করে সবাই একজন আরেকজনকে আপডেট করে একজন আরেকজন হেল্প হেল্প করে তো এভাবে এই রিসার্চটা চলতেই থাকে পুরো প্রোগ্রাম জোরে আর এটাতে ফান্ড দেয়া হয়ে থাকে যেহেতু আমরা প্রফেসর আন্ডারে কাজ করতেছি তো প্রফেসর হচ্ছে আর প্রফেসর 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 চাই হচ্ছে মানে আমরা এই কার্ডগুলো আরও ভালোভাবে করি তো আমাদের একটা ফান্ড দিয়ে দেয় এই ফান্ডটা দিয়ে মোটামুটি টিউশন ফি এবং লিভিং কস্ট অলমোস্ট কাভার হয়ে যায় মানে প্রায় সময় কাভার হয়ে যায় তো আমি এটা নিয়ে সামনে আরও বলবো আমি একটু পরের পরের সাইড সাইডে যাই তো পরের সাইড হচ্ছে আসলে কোয়ালিফিকেশন কী কী লাগবে কোন কোন প্রোগ্রামের জন্য কীরকম কোয়ালিফিকেশন দরকার তো প্রথম হচ্ছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এটার জন্য হচ্ছে আমাদের ভার্সন অনুসারে সেকেন্ড ক্লাস রেজাল্ট অথবা তার বেশি লাগবে এখন সেকেন্ড ক্লাসের ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে ডিপেন্ড করে ভার্সন অনুসারে কোনো ভার্সিটি হচ্ছে খুব হাই অ্যাভারেজ চাই কোনো ভার্সিটি কোনো ভার্সিটি লো অ্যাভারেজ অ্যাকসেপ্ট করে বাট এটা আসলে ভার্সিটির উপর ভেরি করে তো আমাদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং সেকেন্ড ক্লাস খুঁজে অথবা তার থেকে বেশি খুঁজে আর যেহেতু এটা রিসার্চ বেস কোনো প্রোগ্রাম নেই এখানে পাবলিকেশন তেমন দরকার পারো না বাট পাবলিকেশন থাকলে এটা হচ্ছে একটা প্রফেলের জন্য প্লাস পয়েন্ট আর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বললে ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে হচ্ছে আমরা তো আইসিতে ইংলিশেই সব কিছু পড়াশোনা করে আসছি তো আমাদের মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে ইংলিশ তো আমাদের ট্রান্সক্রিপ্টে লেখাও থাকে এটা যে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইংলিশ তো আমরা চাইলে এই মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন দিয়ে কিন্তু ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবো আমাদেরকে আয়েলস দেখাইতে হবে না বাট আয়েলস লাগে আয়েলস ভিসার জন্য হলেও লাগবে লাইক ভিসাতে কিন্তু আয়েলস দেখাইতে হয় যদিও বেশি সময় দেখাতে না ওইটা পড়ার কথা যাই হোক আমি যদি আমাদের মিডিয়া অফ ইনস্ট্রাকশন ইংলিশ তাও বলবো যদি পারা যায় আয়েলসটা দিয়ে আসে কারণ হচ্ছে প্রফেসররা কি করে যখন স্টুডেন্ট সিলেক্ট করে ওনার একটু স্টুডেন্টদের ইংলিশ প্রফেশন থেকে আমরা একটু চেক করতে চাই তো এটা চেক করার ওয়ে হচ্ছে ওদের আয়েলস এর স্কুলের দিকে তাকানো তো প্রফেসররা লিসেনিং এর লিসেনিং এট আর লিসেনিং আর লিসেনিং মানে এখানে আয়েলস এর চারটা মডিউল থাকে লিসেনিং রিডিং রাইটিং স্পিকিং তো প্রফেসররা মেনলি দেখতে চাচ্ছে রাইটিং এর স্কোরটা কেমন আসছে কারণ জানে যে প্রফেসররা জানে যে মানে স্টুডেন্ট যারা আসছে ওদের রিসার্চ তো লিখতে হবে তো ওদের রাইটিং স্কিল ভালো থাকা দরকার তো তখন হচ্ছে প্রফেসররা ওদের রাইটিং স্কোরটা দেখতে চায় আয়েলস এর তো এই কারণেই বলবো যে আয়েলসটা অ্যাপ্লিকেশন মানে প্রফেসরকে ইমেল করার আগেই জানা দরকার মানে অথবা যখন আমরা অ্যাপ্রোচ করব কোনো ইউনিভার্সিটির জন্য তার আগে থেকেই জানা দরকার যাতে আমাদের সময় ভালো ধারণা পাই বাট একটা কথা আমি যেহেতু বলছিলাম কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো থ্রিস বেস্ট প্রোগ্রাম না 
এখানে প্রফেসরের সাথে ইন্টারঅ্যাকশনের কোনো ব্যাপারও নাই সো এটা এই ক্ষেত্রে চাইলে ইগনোর করা যাবে কোনো অসুবিধা নেই তো আমি বলবো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য আমাদের আইআইসি রেস্টুরেন্টের জন্য মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন আনা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেসেন্স হিসেবে বাট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য জাস্ট ফার্সিটেড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে কম্পিউটার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য এরপর হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য যারা হচ্ছে যেটা হচ্ছে ওয়ার্ক রোড থিসিস রোড না ওয়ার্ক রোড তো এখানে আমাদের ভার্সি অনুসারে রেজাল্ট লাগবে হচ্ছে অ্যাভারেজ সেভেন্টি পার্সেন্ট অথবা তার বেশি এবং পাবলিকেশনও এটাতে মানে লাগবে না থাকলে ভালো কারণ এখানে রিসার্চের কোনো ব্যাপার নাই কেউ ইভালুয়েট করবে না পাবলিকেশন দিয়ে অত বাট এর থাকলে হচ্ছে হেল্প আর এই ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেম মিডিয়া হোম ডিস্ট্রাকশন হিসেবে মিডিয়া হোম ইনস্ট্রাকশন ইউজ করা যাবে আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেসেন্সি সার্টিফিকেট হিসেবে অথবা চাইলে আয়েলস ইউজ করা যাবে তো আমি এখানে একটা কথা লিখতাম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর আয়ার্লি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কারণ বেশিরভাগ যেগুলো হচ্ছে ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি আছে ওটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বা তার বেশি স্কোর খুঁজে আর কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যারা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ অথবা তার বেশি স্কোরে সেটিসফাইড করে থাকে বাট যেগুলো হচ্ছে টপ টায়ার ইউনিভার্সিটি ওরা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অথবা তার বেশি খুঁজে অল তো আমি বলবো যারা মানে আয়েলস আয়েলস করতে যাচ্ছে মিনিমাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভটা রাখছে আর খুব ভালো হয় যদি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বা তার বেশি রাখা যায় আচ্ছা এটা হচ্ছে সো ওয়ার্ক রোড আর ইঞ্জিনিয়ারিং কেমন হয়েছে ভুল হইতে পারে প্রথম হচ্ছে মানে বেশি তাদের হচ্ছে পাবলিকেশন যদি একটা থাকে তাহলে এনা আর যদি পাবলিকেশন না থাকে আমি বলবো পাবলিকেশন রাখতে থিসিস রোডের জন্য এখন যাদের সিজিপি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট এর কম বাট থ্রি পয়েন্ট থ্রি এর বেশি ওদের ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করবো অ্যাটলিস্ট দুইটা পাবলিকেশন রাখতে যেহেতু সিজিপি এর দিক দিয়ে একটু কম তো প্রফেসর যাতে পাবলিকেশনের নাম্বার থেকে একটু কোন মিনিট হয় আর যাদের হচ্ছে সিজিপি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি এর নিচে তাদেরকে বলবো আমি পাবলিকেশন তিনটা অথবা তার বেশি রাখছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যারা ফান্ড চাই মানে থিসিস রোডে থিস রোডে অ্যাপ্রোচ করতে চাই উইথ ফান্ড ওদের ক্ষেত্রে সিজিপি যত কম হবে ব্যাপার তত বেশি রাখা দরকার প্রফেসররা সিজিপি এ খুব দেখবে তা না বাট ওনারা দেখে কারণ ওনারা সিজিপি এটা দেখে জাস্ট একটা রাফ আইডিয়া পাওয়ার জন্য যে স্টুডেন্টটা কেমন বাট সিজিপি যদি কম দেখে বাট পাবলিকেশন যদি বেশি দেখে যে প্রফেসর বুঝতে হ্যাঁ ছেলেটা হয়তো অ্যাকাডেমিক পড়ালেখা অত অ্যাফোর্ড দেয় নাই বাট ওর রিসার্চ নিয়ে অনেক অ্যাফোর্ড দিচ্ছে তো ওকে অ্যাকসেপ্ট করা যায় তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম মানে সিজিপিএ এবং পাবলিকেশনের রিলেশনটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি প্রফেশনের একটা কম হলে আর একটা বেশি রাখা দরকার তো এটাই হচ্ছে আসলে কোয়ালিফিকেশন আমার মতে কম্পিউটার সায়েন্স ফান্ডেড থিসিস টোটে যারা যাইতে যাচ্ছে তাদের জন্য বাট এটাও সত্যি যে এখানে যে রিকোয়ারমেন্ট আমি বললাম এটা কিন্তু একজ্যাক্ট না কারণ পিপল মানে মানুষ এখানে অনেকে আছে যারা কিন্তু লো সিজিপি এবং কম পাবলিকেশন দিয়ে কিন্তু চান্স পেয়ে গেছে আর সমস্যা হচ্ছে মাঝে মধ্যে লাখ কাজ নাও করতে পারে আচ্ছা এটা হচ্ছে গেল হচ্ছে যারা কম্পিউটার সায়েন্স হিসোডে অথবা ফান্ডেড প্রোগ্রাম যেতে যাচ্ছে ওদের জন্য কোয়ালিফিকেশনটা কেমন হবে তা এবার হচ্ছে এটার জন্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেসেন্স শেখা হয় এটার জন্য হচ্ছে আয়েলস মানে মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন আমরা ইউজ করতে পারবো এই সময় বাট এটার জন্য আয়েলসটা ইম্পর্টেন্ট আয়েলসটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রফেসরের জন্য কারণ কোনো প্রফেসর যখন আমার প্রোফাইল দেখবে যে দেখবে আমি থিসিস রোড আসতে যাচ্ছি এবং আমি ওনার আন্ডারে কাজ করতে যাচ্ছি উনি কিন্তু দেখতে যাবে আমার আয়েলসটা কেমন বিশেষ করে রাইটিংটা তো আমি বলবো হচ্ছে যারা থিসিস রোড অর্থাৎ ফান্ডের প্রোগ্রাম যেতে যাচ্ছে ওরা যাতে আয়েলসটা একটু ভালো মতো আমি 
আমার প্রোগ্রামে লেখা হচ্ছে জিআরই যদি থাকে তাহলে জিডি না থাকলে কোনো সমস্যা নেই তো এখানে আসলে কানাডিয়ান যতগুলো ইউনিভার্সিটি দেখছি আমি জিআরই পুরোটা অত বেশি ফোকাস করা নাই অথবা অত বেশি এমফাসাইজ করা নাই তো আমি বলবো না হচ্ছে জিআরইটাকে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে এই ক্ষেত্রে বাট যারা ইউএস এ যেতে চায় ওদের সাথে জিআরইটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাট যেহেতু আমি কানাডার পার্সপেক্টিভ বলতেছি আমি বলবো হচ্ছে জিআরইটা অতটাই ইম্পর্টেন্ট না जिआर इंजिनियारिंग सब प्रोग्राम फंडेडी ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ওয়ার্ক রাউটের জন্য তো আমি জাস্ট डायरेक्टली ভার্সিটি अप्लाई করি আমি ভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন রিকয়ারমেন্ট ফুলফিল করছি আমি अप्लाई করে দিছি ভার্সিটি যেটা আমাকে সিলেক্ট করা লেটার পাঠা হবে শেষ এখানে আর কিছু নাই নিজের টাকা নিজের ব্যাপার সবকিছু নিজের উপরে আর যদি হচ্ছে থিসিস রাউটে যেতে চাই তাহলে হচ্ছে ব্যাপারটা डिफरेंट মানে এখানে জাস্ট अप्लाई করে দিলে হয় না এখানে আসলে প্রফেসর ম্যানেজ করা লাগে এখন প্রফেসর ম্যানেজ করা লাগে কি হবে তো প্রফেসর ম্যানেজ করার জন্য আসলে আমি এখানে কিছু পয়েন্ট দিয়ে দিছি এগুলো আমি আবার একটু বলি প্রথম হচ্ছে এই যে যা বললাম রিসার্চ বেস সিস বেস প্রোগ্রাম হচ্ছে ফান্ড এডি হয় আর ফান্ডটা হচ্ছে এদার সুপারভাইজার মানে যিনি প্রফেসর যে সুপারভাইজ করবে উনি অথবা ইউনিভার্সিটি দুইজনে দিতে পারে আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে ফান্ডে কিছু প্রশ্ন আসছে সুপারভাইজার থেকে কিছু প্রশ্ন আসছে ইউনিভার্সিটি থেকে এই কারণে আমি বোথ ওয়ার্ড ইউজ করছি তো দুইটা মিলেও দিতে পারে ফান্ড হতে পারে পার্শিয়াল मानी मानसिटी कर रैंकिंग जाब মহাদেশ আছে বলে নাম দেয়া আছে তো এখানে আমরা হচ্ছে নর্থ আমেরিকা গেলাম নর্থ আমেরিকা কানাডা কানাডা যদি সিলেক্ট করি আমাদের কানাডা ইউনিভার্সিটির র‍্যাংকিং গুলো দিয়ে দেওয়া হবে সো এখান থেকে আমি বুঝতে পারবো আসলে কোনটা 
মানে কোন ভার্সিটি র‍্যাংকিং কেমন তো এখানে যেমন কানাডাতে এখন প্রথমে সবার টপে আছে ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো আর আমি হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি অফ সিস্টেম এবং ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ফাউন্ডেড এটা হচ্ছে 22 কল র‍্যাংক দেওয়া আছে 431 সামথিং লাইক দ্যাট সো ব্যাপারটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করতে পারবো যে আমরা কোন ইউনিভার্সিটি প্রেফার করতে চাই তো আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা পরে বলবো আমার সিচুয়েশনটা কেমন ছিল আমি জাস্ট এখানে বলি তো প্রথম কাজ হচ্ছে এখান থেকে ইউনিভার্সিটি কিছু লিস্ট বানাই ফেলা এবং এটা হচ্ছে নিজের মানে অনেক নিজের বিশ্বাস করে যদি আমি মনে করি যে আমি ক্যাপাবল আমার ওই কোয়ালিটি আছে টপ টাই ইউনিভার্সিটি যাওয়া তাহলে আমি টপ টাই ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করতে পারি আর আমার যদি মনে হয় যে না আমার প্রোফাইলটা অতটা এখন রিচ হয় নাই আমি মনে হয় ওখানে अप्लाई করলে অতটুকু সুবিধা অথবা बेनिफिट पा ना तो इनिटी सिलेक्ट करते तो एक स्लैडे जाए तो एक धारणा कर एक थे दस भर जरा आदि बोलता हम फार्ष्ट इन इनिटीपर इलेवेन थे टोटी फाइव भर जरा सेकेंड टायर लाइको खुजे पा लाइक मैं खुजबो तो खुजबो तो प्रथम लिस्ट कर लिस्ट गो कर तो तो डिपार्टमेंटलीफार मैं ठीक करी बन खुजतेल असुविधा नहीं मिशिलानी 
ওনার সাথে আমার ম্যাচ করা আমি ওনাকে কি করবো না আমার লিস্টে রাখবো না ব্যাপারটা হচ্ছে এটা তো এরপর আমি পরের জন্য ঢুকলাম আচ্ছা পরের জন্য ঢুকলাম ওনারও ওভারভিউ দেখবো যে ওনার প্রোফাইলে কিন্তু সব কিছু দেওয়া থাকবো কি নিয়ে রিসার্চ করতেছে না করতেছে এই যেখানে দেওয়া আছে এটা আমার সাথে ম্যাচ করতেছে করতেছে না আমি লিস্ট করবো না তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা ফ্যাকাল্টি মেম্বারের লিস্টে ঢুক প্রোফাইলে ঢুকবো চেক করবো আমার সাথে ম্যাচ করতেছে ম্যাচ করতেছে আমি একটা এক্সেল শিট খুলবো এক্সেল শিট ওনার নামটা লিখবো ওনার ইমেল আইডিটা লিখবো আর ওনার পার্টিকুলার রিসার্চ ইন্টারেস্টটা লিখে রাখবো শেষ তো এইভাবে করে আমি হচ্ছে যেসব ফ্যাকাল্টি পাবো আমার ফিল্ডে কাজ করতেছে ওনাদের একটা ফুল লিস্ট বানে এটা হইতে পারে সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফাইভ জন ফ্যাকাল্টি থাকতে পারে অত বেশিও ফ্যাকাল্টি থাকতে পারে কোনো ব্যাপার না আমার কত লিস্ট বানিয়ে ফেলাম লিস্ট বানিয়ে ফেলবো এবং এটা যদি করা যায় এটা একদিনই পসিবল লাইক বেশ কোন টাইম লাগার কথা না এটা বানাইতে আচ্ছা গেল এখন হচ্ছে আমি তো ভার্সিটি সিলেক্ট করলাম ভার্সিটির প্রফেসরদেরকে খুঁজে বাইরে করলাম এখন আমি করবোটা কি তো নেক্সট চ্যাপ্টার হচ্ছে সুপারভাইজারদের সাথে কমিউনিকেট করা মানে কিভাবে করব তো এটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে আমি যার নাম প্রথমে পাইলাম যে প্রফেসর নাম পাইলাম ওনাকে হচ্ছে আমি প্রথমে ইমেল পাঠাবো এখন ইমেলে কি লেখা থাকবে ইমেল লেখা থাকবে হচ্ছে আমি ওনার আন্ডারে মাস্টার্স ডিগ্রি পার্সু করতে যাচ্ছি এখন এটা হচ্ছে একটা ইমেল ফর্মেট আমি অলরেডি আপলোড করে দিচ্ছি মানে আমি অলরেডি দিয়ে দিব আমার লিঙ্কটা সবার শেষ দেওয়া আছে আশা করি এখানে হ্যাঁ এই যে এই লিঙ্কে গেলে আমার যে ইমেল ট্যাম্পলেটটা আছে ওইটা পাওয়া যাবে মানে কিভাবে ইমেল করতে হবে জাস্ট ওইভাবে জাস্ট মানে আমি জাস্ট ব্রিফলি বলি আসলে এখানে কি বলতে হয় মানে ইমেলটাতে যে বলতে হয় আচ্ছা আমি আমার নাম এটা আমি ইউনিভার্সিটি থেকে এত সালে আমার গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট করছি তো আমি এই ফিল্ড নিয়ে আমার থিসিস কমপ্লিট করছিলাম আমি আপনার প্রোফাইল দেখলাম আপনার প্রোফাইলে দেখলাম যে আপনি এই ফিল্ড নিয়ে কাজ করতেছেন তো আমার মনে হচ্ছে আমি যদি আপনার আন্ডারে মাস্টার্স টাস্ট পার্সু করতে পারি আমার জন্য খুব ভালো হবে আমি আমার ব্যাস ট্রাই করব আপনার আন্ডারে ভালো কিছু আউটকাম দেয়ার তো এটা হচ্ছে আসলে ইমেলের বডিতে থাকে তো এবং সাথে হচ্ছে আমার সিবিটাও ছ্যাট আস করে দিতে হবে আমি আমার সিবি ফরম্যাটটাও দিয়ে দিচ্ছি এখানে সো সিবিটাও পাওয়া যাবে ওখান থেকে বাট টু বি অনেস্ট আমার সিবিটা দেখতে খুবই খারাপ সো অনেক ভালো ভালো সিবি ট্যাম্পলেট আছে গুগলে ইউজ করতে পারবেন আপনারা আমি জাস্ট বলে রাখলাম আমার সিবি দেখে কেউ আচ্ছা যাই হোক তো আমার সিবির ফরম্যাটটা দেওয়া আছে তো এরপরে হচ্ছে আমি তো মেল করলাম প্রফেসর দূরকে মেল করার পরে যদি কোনো প্রফেসর খুঁজে পাই যে হ্যাঁ এই ছেলেটার প্রোফাইল আমার ভালো লাগছে ও এইসব ব্যাপার নিয়ে কাজ করছে এখন তাহলে হচ্ছে ও বোধহয় আমার ফিল্ডে আছে আমি ওকে মানে আমার লাইফ মেম্বার হিসেবে নিতে পারি তো যদি এইরকম কোনো প্রফেসরের মনে হয় প্রফেসর যা বলবে তা হচ্ছে রিপ্লাই করবে রিপ্লাই করে বলবে যে হ্যাঁ আমার তোমার তোমার প্রফাইল ভালো লাগছে আমি তোমার একটা ইন্টারভিউ নিতে যাচ্ছি হইতে পারে স্কাইপ ইন্টারভিউ জুম ইন্টারভিউ যেখানে হোক যে কোন একটা মিডিয়াম ইউজ করুন একটা ইন্টারভিউ নিই এখন ইন্টারভিউ শুনে ঘাপড়ানোর কোনো কিছু নাই প্রথম হচ্ছে দুই তিনটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে জাস্ট ফর একটা আইডিয়া নেওয়ার জন্য কীরকম নলেজ আছে আর কোয়েশ্চেনগুলো মেনলি আমার ক্ষেত্রে যা কোয়েশ্চেন আসছে তা হচ্ছে গ্রাস থিওরি অ্যালগোরিদম ডাটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে কয়েকটা কোয়েশ্চেন আসছিল লাইক আমাকে জিজ্ঞেস করছিল এই লিঙ্ক লিস্টের ব্যাপারটা আবার এগুলো জিজ্ঞেস করছিল তো এটা ছিল প্রায় আমার গ্রাজুয়েশন শেষ করে এক বছর পরের ঘটনা তো অ্যাজ অ্যাজ ইউজুয়াল আমি খাই ফেলছি আমার মনে ছিল না কিছু আমি দু একটা পারছি কোনোভাবে তাও অনেক মানে কষ্ট বিষ্ট করে প্রফেসর বুঝছে যে খাই ফেলছে একে বলে লাভ নাই তো প্রফেসর আর কিছু বলে নাই আমাকে করে নিয়ে প্রফেসর হচ্ছে এরপরে হচ্ছে চলে গেছে হচ্ছে আমার মানে রিসার্চের কথা নিয়ে তো এই কারণটাই বলতেছি যদি কেউ কোনো কোয়েশ্চেন আনসার করতে না পারে কোনো সুবিধা নাই প্রফেসরের মেন ইন্টারেস্টটা না এটা জাস্ট একটু মানে দেখ দেখা এটা কোনো মেন ইন্টারেস্ট না এটা নিয়ে কোনো প্যারানের দরকার নেই এবং আর একটা কথা হচ্ছে এরপর হচ্ছে তো প্রফেসর তো গেল নর্মালি কিছু কোয়েশ্চেন আস করলো এরপর হচ্ছে মেন কাজে আসবে প্রফেসর প্রফেসর জানতে যে হচ্ছে আমি কি কি রিসার্চ করছি এই পার্ট হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট লাইক এর আগে পাই নাই কোনো সুবিধা নেই বাট এই পার্টটা সুন্দর করে বলতে হবে এবং স্ট্রাকচার রয়েছে লাইক আমি কি কি করছি আমার আন্ডার গ্রেডে লাইক আমার আন্ডার গ্রেডে আমি যা করছিলাম তা হচ্ছে আমি প্রথমে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রেভিউশন করছিলাম হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রেভিউশন করার জন্য আমি ডাটা কালেক্ট করছিলাম দশজন পার্টিসিপেন্ট থেকে ওই পার্টিসিপেন্টের ডাটাকে ইউটিলাইজ করে আমি হচ্ছে মেশিন লার্নিং অ্যালগোদম ইউজ করে আমার মেশিনকে
কথা হচ্ছে আমি যা করছি আমাকে খুব সুন্দর করে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আমি কিছু জানি যদি আমি এক দুই লাইন শেষ করি তাহলে কিন্তু প্রফেসর আসলে বুঁঝতে পারবে না যে আমার ক্যাবিলিটি কিরকম এবং এক্ষেত্রে প্রফেসরের নেওয়ার চান্সটাও কমে যায় তো আমি বলবো যা বলবো একটা পর একটা বলবো এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ফ্ল্যাটার হওয়ার কোনো দরকার নেই প্রফেসরকে বলার দরকার নেই যে আপনার কাজ তো সেই আপনার কাজ থেকে আমি মুগ্ধ এসে বলার কোনো দরকার নেই তাই দেওয়ার কোনো দরকার নেই জাস্ট নর্মালি থাকলে হয়েছে আর প্রফেসর যদি দেখে যে হ্যাঁ ছেলেটা জানে মেয়েটা জানে সব কিছু এই ছেলেটা মেয়েটা ভালো হবে আমার জন্য তাহলে হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই দিতে পারে এবং ইনস্ট্যান্টলি ফান্ড নিয়ে আলোচনা করে ফেলতে পারে যেটা আমার যেটা আমার ক্ষেত্রে বলছিল যে আমাকে ফান্ড করে দিবেটা বলে দিয়েছিল সাথে সাথে আমি কি রাজি কিনে এটাও জিজ্ঞেস করে ফেলছিল সাথে সাথে অথবা প্রফেসর কাজ করতে পারে হচ্ছে এক থেকে দুই দিন টাইম নিতে পারে ফাইনাল ডিসিশনটা জানানোর জন্য তো এটা হচ্ছে প্রফেসরের রিপ্লাই আসার আসলে টাইম লাইন কীরকম টাইম লাগতে পারে বাট এটাও ঠিক আমরা যখন ইমেল করবো প্রফেসরকে সব প্রফেসর আমাদেরকে রিপ্লাই দিবে এরকম কোনো কথা নাই মনে করেন আপনি যদি একশো জন প্রফেসরকে ইমেল দিচ্ছেন আপনি হয়তো রিপ্লাই পাইতে পারেন হচ্ছে দশটা পনেরোটা আবার যদি লাখ ভালো থাকে একজন প্রফেসরকে মেল দিচ্ছেন উনি রিপ্লাই দিয়ে দিতে পারে যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল প্রথমে আমি একজনকে প্রফেসরকে মেল দিয়েছিলাম আমার সাথে রিপ্লাই পাই গেছিলাম এবং রিপ্লাইটা মানে ব্যাপারটা ছিল এরকম যে আমাদের ল্যাব অলমোস্ট ফুল তোমার প্রফাইল ভালো বাট সরি আমরা নিতে পারছি না কারণ আমাদের আমাদের ল্যাব অলমোস্ট ফুল হয়ে গেছে আবার এমন প্রফেসর আসছে পাইছে অনেক যাদেরকে মেল দিয়েছিলাম কোনো রিপ্লাই নেই বাট আমাকে যারা ডিরেকশন দিতে ওরা বলে দিতে এটা নিয়ে মানে ডিজাপয়েন্ট হওয়ার কিছু নাই সবাই রিপ্লাই দিবে এমন কোনো কথা নেই এখন রিপ্লাই মানে যখন আমি ইমেল দিব আমি প্রফেসরকে তখন কিছু জিনিস খেয়াল রাখতে হয় যে আমি একদিনে এক ইউনিভার্সিটির দুইজনের বেশি প্রফেসরকে ইমেল দিব না ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যখন এক ইউনিভার্সিটির একই দিনে পাঁচ ছজন প্রফেসরকে ইমেল দিয়ে দিব তো ইমেলের সিস্টেম আমার এই ইমেলগুলোকে স্পাম হিসেবে মার্ক করে দিবে মানে চান্স থাকে তো স্পাম হিসেবে মার্ক করলে প্রফেসর স্পাম খুলেও দেখবে না সো এই কারণে বললাম যদি আমরা একই দিনে এক ইউনিভার্সিটি দুজনে বেশি প্রফেসরকে ইমেল করবো না আর ইমেল করার টাইমটা কীরকম হইতে পারে ইমেল করার টাইমটা হইতে পারে হচ্ছে লাইক আমার 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 সেটা হচ্ছে স্যান্ট জোনস মেমোরি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ফাউন্ডল্যান্ড এই ইউনিভার্সিটি হচ্ছে মেমোরি নিউ ফাউন্ডল্যান্ডে তো আমার নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের টাইম জোনে দিনে শুরুটা দেখতে হবে কয়টা বাজে দিনটা শুরু হয় লাইক এখানে কাজ শুরু করে প্রফেসররা মানে কাজ শুরু করছে লাইক নয়টার দিকে তো আমি ট্রাই করব তো নয়টা মান হচ্ছে বাংলাদেশের সাড়ে পাঁচটা তো আমি ট্রাই করব যে ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টিকে মেল করতেছি ওই ইউনিভার্সিটির কাজ যখন শুরু হবে ওই দিকের দিকে মেল করা কারণ এটা এটা করলে কি হবে যে আমার ইমেলটা লেটেস্ট ইমেল হিসেবে থাকবে এবং প্রফেসর যখন অফিসে এসে ইমেল খুলবে তখন আমার ইমেলটা পাবে তো এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবো ওই ইউনিভার্সিটি যে টাইমে ওদের কাজ শুরু করে দিনের ওই টাইমের দিকে অ্যাপ্লাই করা ওই টাইমের দিকে প্রফেসরকে মেল করা আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে সুপারভাইজারকে কীভাবে অ্যাপ্রোচ করবো তা এখন ফাইনাল এস কীভাবে করবো সুপারভাইজারের ব্যাপারটা ব্যাপারগুলা তো প্রথম হচ্ছে আমরা যদি মানে এমন যদি প্রফাইল খুব ভালো হয় একটার চাইতে বেশি প্রফেসর হচ্ছে রিপ্লাই দিতে পারে এবং সবাই কিন্তু ইন্টারভিউ নিতে পারে এবং সবাই অফার দিতে পারে আমি বলবো যদি কোনো প্রফেসর অলরেডি ইন্টারভিউ চাইছে ইন্টারভিউ আপনি দিতেন এরপরে আর একটা প্রফেসর চাইছে আপনি ইন্টারভিউ নিতে আমি না বলবেন না যারাই চাইবে আপনি ইন্টারভিউ দিয়ে দিবেন কারণ হচ্ছে এক এক প্রফেসর এক এক টাইপের ফান্ড দেয় তো কেউ হচ্ছে পার্সিয়াল ফান্ড দিতে পারে আবার কেউ ফুল ফান্ড দিতে পারে তো এই কারণে বলবো কারো অফার ডিক্লেন করার কোনো দরকার নেই ইনিশিয়ালি সবার অফার সবাই হচ্ছে ইন্টারভিউ দিতে আপনি ইন্টারভিউ দিয়ে দিবেন সরি আপনি ইন্টারভিউ দিয়ে দিবেন এবং সব কিছু জানবেন যে আপনাকে সিলেক্ট করতেছি কিনা আপনাকে ফান্ড দিচ্ছে কিনা আচ্ছা তো এই কারণে বললাম এখন কাকে চুজ করবেন এটার জন্য আপনাকে দেখতে হচ্ছে ফান্ড কতটুকু আর ইউনিভার্সিটির লোকেশন কেমন তো লোকেশন আর ফান্ডের কথা বলতে হচ্ছে যারা হচ্ছে শান্তিপ্রিয় জায়গা পছন্দ করেন ওরা হচ্ছে এন জন চোর জন্য ভালো এটা হচ্ছে ছোট শহর মানুষজন কম এখানে কোনো হয় হল্লোর অত বেশি হয় না বা যারা হচ্ছে হই হল্লোর পছন্দ করে টাইপ তাহলে তাদের জন্য হচ্ছে লাইক ভ্যানকুভার টরন্টো এইসব এলাকা হচ্ছে ভালো তো এটা হচ্ছে আর ওয়েদারটাও দেখতে হবে লাইক আমাদের সেন্ট জোনস আমি যে সিটিতে আসি ওটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ফোর্থ ওয়ান্ডিয়া সিটি সো খুবই বাতাস থাকে এবং এই বাতাসের ঠান্ডাটা খুবই বেশি লাগে 
বাট টেম্পারেচার লাইক এখানে থাকবে কত মাইনাস টেন মাইনাস ইলেভেন বাট বাতাসের কারণে অনেক সময় মাইনাস নাইনটিনের মতো লাগে বাতাস না থাকলে ঠান্ডাটা কোনো পেনই না সো এই কারণে বললাম যখনই আমি মাল্টিপল অফার পাবো আমি দেখতে হবে আমার ফান্ড কতটুকু অফার করছে এটাকে ফুল নাকি পার্সিয়াল এবং এটার আমি যে ইউনিভার্সিটিতে অফারটা পাইছি ওটার লোকেশনটা কেমন আর এই সব ডিসাইড করার পরে সুপারভাইজার রেডি হয়ে গেল ইউনিভার্সিটি ঠিক করে ফেললাম আমি জাস্ট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করে দিব আর ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার সময় একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সবাই যেটা নিয়ে আইডিয়া চাই হচ্ছে এসওপি অথবা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এটা খুবই দরকার মানে এটাতে আসলে আমার লেখা থাকে ব্যাপারটা আমার সম্পর্কে লেখা থাকে লাইক আমি কিভাবে কম্পিটিশনের সাথে জড়িত হইলাম আমি কিভাবে এই ফিল্ডে আসলাম কিভাবে এই ফিল্ডে আগাইলাম সামনে আমার কি করার প্ল্যান এইসব থাকে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এটাও হচ্ছে আমি ওই যে ফোল্ডারটার লিঙ্ক দিলাম ওখানে দেওয়া আছে তো ওখানে পাওয়া যাবে আমি যেটা ইউজ করছি তো আমি আশা করছি আমারটার মতো করে দেখলে হবে মানে সেম না কারণ এখানে হচ্ছে প্ল্যাগারিজম ধরে এগুলো নিয়ে তো আমি যে যেভাবে অর্গানাইজ করছে একটা পরে একটা ইনফরমেশন ওইভাবে অর্গানাইজ করবে করবে করবেন বাট নিজের ভাষায় তাইলে হলো আচ্ছা এখন গেল হচ্ছে মানে সুপারভাইজার অ্যাপ্রোচ সুপারভাইজার টেপারভাইজার আমি সব রেডি করলাম ইউনিভার্সিটি সব কিছু পাইলাম এখন কথা হচ্ছে আমার কখন মেল করা দরকার কখন অ্যাপ্লাই করা দরকার এসব ব্যাপার তো জেনারেলি তিনটা সেমিস্টার থাকে প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি ফল উইন্টার আর সামার ফল শুরু হয় সেপ্টেম্বরে শেষ হয় ডিসেম্বরে উইন্টার জানুয়ারিতে শেষ হয় এপ্রিলে এবং সামার শুরু হয় মেতে এবং শেষ হয় অগস্ট তো যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ওদের কাছে নেওয়া হয় ফল এবং উইন্টারে টু বি অনেস্ট ফলে উইন্টার অত বেশি নেওয়া হয় না ফলে বেশি নেওয়া হয় এখন ফলের জন্য বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটির ডেডলাইন থাকে অ্যাপ্লাই করার ফিফটিন জানুয়ারি আর কিছু ইউনিভার্সিটি আছে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্ট করে বাট আমি বলবো সেফ হিসেবে ফিফটিন জানুয়ারি ধরে রাখা মানে ফিফটিন জানুয়ারির পরে আর কোনো অ্যাপ্লাই করা যাবে না আর উইন্টারের জন্য সব ইউনিভার্সিটি প্রায় সব ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ফার্স্ট মে এর পরে অ্যাপ্লিকেশন ক্লোজ করে দেয় এরপর আবার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্ট করে না এখন হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের ডেডলাইন আমি ইমেল করা শুরু করবো কখন আচ্ছা এই ব্যাপারটা হচ্ছে যারা ফলের জন্য ফল ইন ফল এডমিশন দিতে চাচ্ছে ঠিক আছে লাইক ফল আমি এডমিশন দিতে যাচ্ছি দুই হাজার একুশের ফলে সাপোজ দুই হাজার একুশের ফল শুরু হবে দুই হাজার একুশের সেপ্টেম্বরে আমার প্রফেসরদেরকে ইমেল পাঠাইতে হবে এর আগের বছর অগাস্ট থেকে আমি আবার বলতেছি প্রফেসরদেরকে ইমেল পাঠাইতে হবে আমার ফল শুরু হবে সেপ্টেম্বরে আমার অ্যাপ্লিকেশনের ডেডলাইন হচ্ছে জানুয়ারি পনেরো তারিখ সো আমি ডেডলাইনের প্রায় চার পাঁচ মাস আগে থেকে প্রফেসরদেরকে মেল পাঠানো শুরু করবো এই কারণে বললাম ফল ডেডলাইন হচ্ছে জানুয়ারিতে আমি শুরু করব মেল পাঠানো প্রফেসরদেরকে অগাস্টে উইন্টার মেতে আমি প্রফেসরদেরকে মেল পাঠানো শুরু করবো ডিসেম্বরে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইনের চার পাঁচ মাস আগে থেকে প্রফেসরদেরকে মেল পাঠানো শুরু করতে হবে কেন শুরু করতে হবে যদি লাস্টের দিকে করি তাহলে কি হবে লাস্টের দিকে করলে হচ্ছে আমি যেসব রিপ্লাই পাইছিলাম বেশিরভাগ আমি খুবই শেষের দিকে করছিলাম তাই জানুয়ারি হচ্ছে ডেডলাইন আমি মেল করা শুরু করছিলাম হচ্ছে ডিসেম্বরে তো মোস্ট অফ দ্য প্রফেসর আমাকে এটাই বলছে যে আমার ল্যাব ফুল হয়ে গেছে অলরেডি তোমার প্রফেট ভালো বাট আমি নিতে পারছি না আমি এই রিপ্লাই অনেকবার পাইছি সেই কারণে বললাম ফলের জন্য যারা অ্যাডমিশন নিতে যাচ্ছেন দু হাজার মানে যাই হোক যাদের ডেডলাইন হচ্ছে জানুয়ারিতে অ্যাপ্লিকেশন করার ফলের জন্য ওদেরকে ইমেল করতে হবে ইমেল করা শুরু করতে হবে অগাস্ট থেকে আর যারা উইন্টার ইন্টারকে যেতে যাচ্ছেন গিটার ডেডলাইন হচ্ছে মে এর ফার্স্ট ওদেরকে মেল করা শুরু করতে হবে ডিসেম্বর থেকে আচ্ছা গেল আর একটা কথা যে ফলে সুপারভাইজার ম্যানেজ করার চান্স উইন্টার চেতে অনেক বেশি থাকে কারণ ফলে আসলে বেশিরভাগ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টকে প্রফেসর অ্যাকসেপ্ট করে আচ্ছা গেল সো এখানে হচ্ছে একটা আমি ডিপ টাইমলাইন দিয়ে রাখছি এই ব্যাপারটা হিসেবে যারা ফল ইন্টারকের জন্য কি করতে হবে ইমেল করতে হবে অগাস্ট থেকে নিজের সব ডকুমেন্টস রেডি রাখতে হবে ডিসেম্বরের আগে থেকে এবং কারণ জানুয়ারিতে আমাদের কি করে দিতে হবে অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে আর উইন্টারের জন্য প্রফেসরকে ইমেল করা শুরু করতে হবে ডিসেম্বর থেকে আমার সব ডকুমেন্ট রেডি রাখতে হবে এপ্রিলের আগেই এবং আমাকে ফার্স্ট মে এর ভিতরে আমার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করে দিতে হবে সেটা হচ্ছে ডিপ টাইমলাইন আচ্ছা গেল এখন হচ্ছে এক্সপেন্সের ব্যাপারে লাইক আমি তো সব কিছু পাইলাম তাও এক্সপেন্স নিয়ে একটা ধারণা থাকা দরকার আমি কেউ বুঝবো যে আমার যে ফান্ড আমাকে দিছে ওই ফান্ড দিয়ে আমার ফুল এক্সপেন্সটা কাবার হবে নাকি হবে না সেটার জন্য একটা ইনিশিয়াল আইডিয়া দরকার যে এক্সপেন্সটা কীরকম হতে পারে তো ফার্স্ট অফ 
all application fee eta obosshoi fund under korbe na eta nijer taka to most of the university je application fee thake 100 theke 150 kader bhitore ebong tuition fee hocche very kore amar university er tuition fee ta kom but kono university er tuition fee ta onek beshi like amar khetre masters er total tuition fee dui bochhore mile jabe hocche 12000 kader but onek university te eta hocche 24000 kader 20000 kader 21000 kader mane kader mane canadian dollar so eta very korbe so ami je fund ar ekta hocche living cost living cost thake hocche 800 theke 1000 bhitore je sob city hocche choto oi sob khetre living cost ektu kom hoy 800 er bhitor hoye jay ar je gulo boro oi sob khetre living cost ektu bishoy 1000 kader moto pore to ami jodi ekta rough estimate kori amar hocche 2 bochor suppose 2 bochore ami dhorlam amar 1000 kader kore hocche expense 24 mashe amar expense thakbe hocche 24000 Canadian dollar. Abong our tuition fee dollar is Canadian dollar. That is forty-four thousand Canadian dollar. Our total expense. So, I am going to see how much fund is there. I am going to forty-four thousand Canadian dollar is fund day. Two years. That means our full tax month, full shop kisho. So, our kisho is covered. Fund under. So, I am going to give forty-four thousand. Now, I am going to give you like thirty thousand. That means we have our full tuition fee. Living cost cover option. That means it is a partial fund. So it is a partial fund or full fund. Kya be calculate kuto be tar be patta. Our air pollution shop kicho hui gale. Like our professor manage hui gese. I am first day apply kuri. I am letter pay gese. Our shop kicho thik thak. Ekhon amar ke visa pay kuto be. Ekhon visa pay jo na amar chale ikhane onak kicho time lagbe. I am ekarnu bolte chena. Door koli thani amra alada ekta session arrange kuri parbo. যদি দরকার পড়ে কোনো অসুবিধা নেই আমার টাইম দেয়ার বাট আমি বলবো আপাতত এই একটা ওয়েবসাইট আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশি প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্টস মানে প্রসপেক্টিভ পি বি এস সি ও প্রসপেক্টিভ বাংলাদেশি স্টুডেন্টস ইন কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিস তো এই ওয়েবসাইট আসলে সব কিছু দেওয়া আছে কিভাবে বিশেষ ডকুমেন্ট সব রেডি করতে হবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সো এখানে গেলে সব পাওয়া যাবে আর যদি দরকার পড়ে এটা নিয়ে আলাদা একটা সেশন অ্যারেঞ্জ করব আমি কিভাবে আমার ডকুমেন্টস রেডি করছি এটা আমি সব সবকিছু বলতে পারবো অসুবিধা নাই আর যা যা ইনফরমেশন মানে যা যা ডকুমেন্ট দরকার লাইক ইমেল টেমপ্লেট প্রফেসর কে যে ইমেল পাঠাবো এটা টেমপ্লেট কি রকম হবে সিভিটা কিভাবে সাজানো দরকার অ্যাসাইনমেন্ট অফ পারপাস কেমন হওয়া দরকার আর স্টাডি প্ল্যান কি রকম হওয়া দরকার এগুলো সব এই লিংকে পাওয়া যাবে আর সাথে হচ্ছে আরেকটা লিংক দিয়ে রাখছি এটা তো হচ্ছে এডিশনাল কিছু ডকুমেন্টস আছে এই গুগল ড্রাইভের লিংকটা তো হচ্ছে সব আমার ডকুমেন্টস আর এই যে এই লিংকটা যেটা দিছি এখানে ফাইল সেকশনে গেলে কিছু টেমপ্লেট পাওয়া যাবে এরকম বাট এগুলো আমার না আমি যেগুলো নিয়ে অ্যাপ্লাই করছি ওগুলো দিয়ে দিছি বাট যেটা বললাম কপি করলে ঝামেলা কারণ প্ল্যাগারিজম চেক করে আর প্ল্যাগারিজম যদি পাই তাহলে এর হচ্ছে খুবই ব্যাড একটা ইমেজ ক্রিয়েট করে ফেলে সাথে সাথে রিজেক্ট সো ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই মানে এর এর বাইরে যদি কিছু জানতে থাকে তো আমি বলতে পারবো যদি জানার থাকে আচ্ছা তাহলে ধন্যবাদ ভাইয়া কে অনু ভাই কে খুব সুন্দর একটা গাইডলাইন দেওয়ার জন্য আমরা আশা করি হচ্ছে আমরা যারা ইন্টারেস্টেড এই ফিল্ডে তো মোটামুটি বেসিক আইডিয়া হচ্ছে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর হচ্ছে সবার একটা কোশ্চেনস দেখা যাচ্ছে হচ্ছে ভাইয়ার রিসোর্সের লিংকগুলো নিয়ে তো এই টেমপ্লেট হচ্ছে রিসোর্সের লিংকগুলো আছে আপনাদের যারা হচ্ছে রেজিস্টার করছেন তাদেরকে হচ্ছে ইমেল করে দেওয়া হবে আমরা প্রপার সব রিসোর্সের রিসোর্সের হচ্ছে আপনাকে ইমেলে দিয়ে দিব কথা বলবো এর মধ্যে আমি আজ করবো হচ্ছে কমকে হচ্ছে যাতে চ্যাটটা তারা ওপেন করে দেয় আপনাদের হচ্ছে ভাইয়ার কাছে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোয়েশ্চেন আনসার থাকে আমরা হচ্ছে টপ ফাইভ ওর এইট কোয়েশ্চেন হচ্ছে নিব অ্যান্ড এক মিনিট পর হচ্ছে আমি রিকোয়েস্ট করবো যাতে হচ্ছে চ্যাট বক্সটা স্টপ করে দেওয়া হবে কারণ অলরেডি হচ্ছে আমরা সময় আরো বাড়তি দিয়ে চলে গেছে হচ্ছে সব কোয়েশ্চেন হয়তো নেওয়া না ছিল সো মানে ভাইয়াকে এখন আমি হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সেটা করবো সেটা হচ্ছে মানে আমি 
মানে হুইচেস মানে মানে বিগ হিস্টরি অফ রেসিজম বা তারা দেখা যাচ্ছে মিক্স রেস বা এনি অলসো অনেক রেসিজম হচ্ছে আমরা দেখতে পাই তো মানে কানাডার মধ্যে এটা ইনফ্লুয়েন্স কতটুকু বা ভাইয়া কি ফেস করছেন নাকি আমরা সাউথ ইস্ট এশিয়ান হিসেবে কোন রেসিজম বা এরকম কোন কি মানে ফ্রেন্ড বা নাকি আপনার থেকে মনে হচ্ছে তারা প্রচুর হচ্ছে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি বা এই সকল জিনিস এখানে মধ্যে ম্যাটারই করে না এজ এ প্রো বোথ এজ এ প্রভিন্স আর ইউটি আছে মানে একাডেমি যেন তারা হচ্ছে এই সকল জিনিস নিয়ে কতটুকু স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে ভালো খারাপ সব জায়গায় থাকবে এই কানাডাতে এখানে ভালো মানুষ আছে খারাপ মানুষ আছে আমাদের দেশে আছে আর আমরা রেসিজম নিয়ে বলতেছি আমরা নিজেরাই রেসিস্ট অনেকটা কালাগুলাকে কালায় নাম ডাকি লাটুগুলাকে বাটায় নাম ডাকি মোটাগুলোকে মোটায় নাম ডাকি সো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে রেসিজম আমি আসার পরে আমি কোন ধরনের রেসিজম কিছু দেখি নাই একদমই দেখি নাই এই এই সিটিতে অন্তত কিছু শুরু না বাট আমি শুনছি যে কিছু কিছু সিটি আছে যেখানে রেসিজম হয়ে থাকে বাট সবাই না কিছু পার্সন আছে ওরা হচ্ছে এমনিতে খারাপ লাগে কিছু বল মানে ওরা যদি বুঝতে পারে তো ভালো বাট ওরা হচ্ছে এরকমই থাকে সো আমি বলবো বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে খুবই ফ্রেন্ডলি আর এখানে স্টুডেন্টদের জন্য কিন্তু প্রচুর ডিসকাউন্ট থাকে যেখানে যাই ওখানে ডিসকাউন্ট থাকে স্টুডেন্ট ডিসকাউন্ট লাইক আমরা যখন সুপার শপে যাই বাজার করতে তো মঙ্গলবার মঙ্গলবার হচ্ছে স্টুডেন্টের জন্য টেন একটা ডিসকাউন্ট মানে স্টুডেন্ট বললে আইডি দেখালে ওকে আলাদা একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবে সো এখানে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি খুবই স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি মানে সব জায়গায় ট্রাই করে স্টুডেন্টের জন্য সুযোগ সুবিধা রাখার আর যে কোনো ধরনের হেল্পলাইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ওপেন থাকে যে যখন ইচ্ছা কল দিতে পারবে কোনো অসুবিধা নাই আর প্রফেসররা হচ্ছে খুবই ফ্রেন্ডলি আমি হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রফেসর যাদের আন্ডার কোর্স নিয়েছিলাম ইমেল করতাম রিপ্লাই পাইতাম ইভেন প্রফেসাররা অনেক সময় আমি যদি বলি যে মানে হয়তো প্রফেসর এটা ভুল হয়েছে এটা বোধহয় এভাবে হওয়ার কথা ছিল আপনি কি একটু দেখবেন প্রফেসর দেখে যে হ্যাঁ ওনার ভুল হয়েছে উনি নিজে অ্যাপ্রোচে করে বলতে যে হ্যাঁ এটা আমার ভুল হয়েছে আমি সরি থ্যাংক ইউ দেখা দেওয়ার জন্য এবং উনিটা ডিরেক্ট নোটিস মানে নোটিস মানে ইমেলে সবাইকে দিয়ে দিত আবার যে জিনিসটা ভুল ছিল এটা এরকম হবে তো এটা এরকম ফ্রেন্ডলি মানে এখানে প্রফেসর নিয়ে কোনো ভয় পার কিচ্ছু নেই যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করা যাবে এবং প্রফেসরটা মজাও করে ক্লাসের মাঝখানে মজা করে मेसिन लार्निंग মানে উই নো দ্যাট মানে কানাডা একটা ভালো কান্ট্রি সেখানে খুব ভালো ভালো ফেসিলিটিস আছে বাট ইফ আমি হচ্ছে কানাডা থেকে বাংলাদেশে চলে আসি তো কথা হচ্ছে আমি মানে কিরকম ফেসিলিটিস পেতে পারি বা নাকি হচ্ছে আমার কানাডা থেকে মোটামুটি হচ্ছে একটু পার্সিউ করা ভালো এই ফিল্ডের জন্য আর বাংলাদেশে থাকলে হচ্ছে কি কে ফিল্ডস এই যে মানে হচ্ছে জব সেক্টরে এই ফিল্ডে কম্পারিজন থাকে নিজে কিছু জানা যায় জব ফিল্ডে হচ্ছে মানে আমাদের দেশের পারসপেক্টিভে মেশিন লার্নিং কিন্তু তত জব এখন ক্রিয়েট হয় না জব মানে চান্স তত ক্রিয়েট হয় না গ্র্যাব করার মত নতুন নতুন কিছু ইমার্জিং কোম্পানি আসছে যারা হচ্ছে মেশিন লার্নিং যারা বস্তুদের হায়ার করতেছে বাট এটা আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে খুবই কম আর এখানে পার্সপেক্টিভে মেশিন লার্নিং খুবই ডিমান্ড মানে এখানে মেশিন লার্নিং যদি কেউ লিঙ্ক দিনের প্রফাইল রেডি করে মেশিন লার্নিং এর মানে ভালো স্কিল দেখায় ওকে উল্টা মানে যেসব কোম্পানি আছে ওরা উল্টা অফার করতে পারে সো এই আমাদের দেশে মানে এখন যদি আমি যদি এখনের পার্সপেক্টিভে বলি তাইলে বলবো হচ্ছে আমাদের দেশের চাইতে বাইরের কান্ট্রিতে মানে ইউএস কানাডা অস্ট্রেলিয়া এখানে হচ্ছে মেশিন লার্নিং অনেক ডিমান্ড বেশি জাপান এখানে মেশিন লার্নিং ডিমান্ড বেশি আমাদের দেশে আস্তে আস্তে হচ্ছে তো সামনে হয়তো আরো অনেক চান্স ক্রিয়েট হবে আশা করি বাট যারা হচ্ছে চাই যে এখানে এম এস সি কমপ্লিট করে দেখে যাবে ওদের জন্য আপাতত আমি বলবো হচ্ছে জব হিসেবে টিচিং প্রফেশনটাকে নিয়ে নেওয়া ওটাই বেটার হবে আচ্ছা ধন্যবাদ হ্যাঁকে ইতিমধ্যে আমরা হচ্ছে স্টুডেন্টসের থেকে মানে আমার পার্টিসিপেন্টস থেকে হচ্ছে কিছু কোয়েশ্চেন পেয়ে গেছে তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমি পার্টিসিপেন্টসের থেকে যেটা হচ্ছে ভাই বলবো সেটা হচ্ছে প্রফেসর ম্যানেজ হইলে ইউনিভার্সিটিকে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে নাকি মানে হচ্ছে মানে আমাকে প্রফেসর অ্যাকসেপ্ট করছে মেলে রিপ্লাই দিছে হি রেকগনাইজ মি এরপর কি কোনো লেন্থি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক আছে অথবা কি চান্সেস আছে ভার্সিটি আমাকে রিজেক্ট করতে পারে এটা খুবই ভালো কোয়েশ্চেন মানে প্রফেসর আমাকে নিয়ে নিছে বাট দেখা যাচ্ছে আমার রিজেক্ট ম্যাচ করতেছে না मास्टर्स करते 
ওই প্রফেসর নামটা একটা মেনশন করা থাকে চান্স থাকে প্রফেসর ওনার নামটা মেনশন করে দিতে আর উনি হচ্ছে এখানে অলরেডি রিকমেন্ড করে দেয়া থাকে যে স্টুডেন্টটা যদি প্রোফাইল একটু লো হয় অ্যাকসেপ্ট করে তো এখানে প্রফেসরটা মানে ইমপ্যাক্ট থাকে প্রফেসরদের ভালো ইমপ্যাক্ট থাকে इवन আমি আমার একটা ফ্রেন্ডের কথা বলি ওই ফ্রেন্ড হচ্ছে মানে ও अप्लाई মানে প্রফেসরকে মেইল করেছিল প্রফেসর ছিল ছুটিতে ছুটিতে আসার পরে মেইল দেখছে মেইল দেখে খুব পছন্দ হইছে বাট ও ওর সাথে যখন ফাইনাল হচ্ছে তখন অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন পাস হয়ে গেছে প্রায় 15 কয় দিন 10 15 দিনের মতো তো প্রফেসর কি করছে ওর জন্য আবার অ্যাপ্লিকেশন মানে অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল খুলাইছে ও অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করছে এটা অ্যাকসেপ্ট করেছে সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম প্রফেসর যদি ম্যানেজ হয়ে যায় মোটামুটি 90% বলা যায় যে আর কোনো সমস্যা ফার্স্ট অ্যাকসেপ্ট করে ফেলবে ওকে সো আই গেস এই জিনিসটা হচ্ছে आंसर আমরা পেয়ে গেছি তারপর হচ্ছে আরটা যেটা কোশ্চেন ভাই এখানে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে জিআরই আর আইএলটিএস আর জিআরই আর আইএলস হচ্ছে ভালো করলে জি সিজিপিএ ওয়েভার করবে নাকি মানে কত হচ্ছে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেসেন্সিটা হচ্ছে এনাফ থাকলে তখন হচ্ছে আমি কোনো ওয়েভার পেতে পারি নাকি বা আমার সিজিপিএ বা অন্য কিছু তো তখন মানে কনসিডারেবল না আসলে সিজিপিএ এটা হচ্ছে আমি যেটা বললাম মানে থিসিস বেসড এর ক্ষেত্রে প্রফেসরের কনসেন্ট হচ্ছে নি তো এই ক্ষেত্রে প্রফেসর যদি আমি নিতে চাই তাহলে হইছে আর আমি যদি বলি অন্য কোর্স বেস প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে তখন আমার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট মাস্ট ফুলফিল করতে হবে ওটা আমার আইএলস 9 আউট অফ 9 থাকুক বিআর যত থাকুক আমার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে ওটা ছাড়া হচ্ছে আমি ওই সুবে अप्लाई করতে পারবো না কারণ আমার কাছে কনসেন্টার কেউ নাই কিছু বলার কেউ নাই কোন প্রফেসর ওখানে ওই ইউনিভার্সিটির যে কোন প্রফেসর আমাকে মানে আমার জন্য হেল্প করবে আমাকে জন্য বলবে ওইটা কোনো কিছু নাই কারণ এটা কোর্স বেস প্রোগ্রাম সো ওই ক্ষেত্রে আইএলস জিআরই ভালো থাকলে এবং রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল থাকলে তাইলে হেল্প করবে বাট মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টটা তখন ফুলফিল করতে হবে এটা হচ্ছে কথা আর থিসিস বেসড এর ক্ষেত্রে হচ্ছে জিআরই আইএলস এগুলো ভালো থাকলে প্রফেসর মেইনলি হচ্ছে প্রফেসর এমনি মনে করে যে এটা স্টুডেন্টটা ভালো আর প্রফেসর যদি অ্যাকসেপ্ট করে তখন সিজিপিএ যদি লো থাকে কোনো সুবিধা নাই আচ্ছা আই होप এটার आंसर আমরা পেয়েছি আর একটা क्वेश्चन যেটা হচ্ছে তার কাছে থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা জানি যারা হচ্ছে এই রিসার্চ ফিল্ডে বা থিসিস ফিল্ডে হচ্ছে আমরা যেটা যাচ্ছে আর এন্ড সেক্টরে তো রিসার্চ ইজ এ ভেরি লেন্দি প্রসেস এটা আমরা সবাই জানি প্রচুর অ্যাটেনশন আর চাঙ্কো অ্যাটেনশন আর আমাদের হচ্ছে টাইম দরকার কথা হচ্ছে মাঝে মাঝে যখন হচ্ছে দেখা যায় মানে আমরা কোন একটা জায়গায় এসে হার্ড স্ট্রাক হয়ে গেছি একটা ব্রেকিং পয়েন্ট সবার থাকে কোন একটা সেটা ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম হতে পারে বা কোন একটা রিসার্চ হতে পারে যেটা হচ্ছে আমরা এখন মানে কারেন্টলি হচ্ছে সলভ করতে পারতেছি না তো তখন দেখা যায় আমরা হচ্ছে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাই সো মানে ভায়া সিনস হচ্ছে রিসার্চ ফিল্ডে আছে মানে হাউ ডু কোপ আপ উইথ দ্যাট যখন হচ্ছে আপনারা কোন একটা হচ্ছে রিসার্চ ফিল্ডে কাজ নিয়ে যখন আটকে যান আচ্ছা আমি এই ক্ষেত্রে একটু বলবো বলি যে আমরা যখন কিছু করতে যাই আমরা ভাবি কি যে আমরা নতুন কিছু আনবো নতুন কিছু এনে ইমপ্রুভ করে দেখাবো এটা হচ্ছে আমাদের মেন থাকে আমাদের মাথায় প্রথমে থাকে আমার মাথায় এটাই ছিল এটা হচ্ছে রিসার্চ আমাদের নতুন কিছু এনে ইমপ্রুভ করে দেখাতে হবে আসলে এটা রিসার্চ এটা এটা মানে এটাকে রিসার্চ বলবো যে তা না রিসার্চ মানে যে যতক্ষণ করতে হবে তা না রিসার্চ মানে হচ্ছে আমি নতুন কোন একটা মেথড अप्लाई করছি अप्लाई করে আমি একটা রেজাল্ট পাইছি ওই রেজাল্টটা কেমন ভালো নাকি খারাপ আমি অন রেজাল্টের সাথে কম্পেয়ার করব খারাপ হলে খারাপ কোনো সুবিধা নাই এখন কেন এটা করা দরকার আমি যেটা করছি ওটা পরে একজন দেখবে দেখে বুঝতে পারবে যে এটাতে রেজাল্ট খারাপ আছে এটাতে রেজাল্ট ভালো আছে বড় ভালো অ্যাকসেপ্ট করবে এখন ভালোটা চুজ করার জন্য আমাকে চার্টও দেখাতে হবে তাই না তো এই কারণে বলবো প্রথমে মাথায় রাখতে হবে যে রিসার্চ মানে এমন না যে আমাকে ইমপ্রুভ করে দেখাতে হবে রিসার্চ মানে আমাকে এমন যে যেটা নিয়ে কাজ হয়নি তা করে দেখাতে হবে এখন কথা হচ্ছে যদি অ্যাট্রাক হয়ে যায় কোথাও মানে স্ট্রাক হয়ে গেছে আমি এখন এদিক থেকে কোন দিকে যাব আমি বুঝছি না তো আমি বলবো হচ্ছে লাইক আমি হচ্ছে এটা আমাকে ইমপ্রুভ করে দেখাতে হবে কি ইমপ্রুভ করে দেখাইছে বাট এটা আমি ইমপ্রুভ করে দেখাতে পারতেছি না আমি ইমপ্রুভ করে দেখাইতেই হবে তাহলে আমি বলবো হচ্ছে এই रिलेटेड যে সব পেপার থাকে ওই পেপারগুলো একটু দেখা মানে ওই সব পেপারে অনেক সময় দেয়া থাকে যে কিভাবে ইমপ্রুভ করবে লাইক আমি করতেছি এখন হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি রেগুলেশন তো আমি যখন এখানে কাজটা শুরু করেছিলাম তো আমারটা হচ্ছে ইন্টার সাবজেক্ট রেগুলেশন টাইপ লাইক মনে করেন আমি আদি ডেটা দিয়ে আমার মেশিনকে ট্রেন করলাম এখন মেশিন কি বলতেছে আমার ডেটাকে চিনো কিনা তুমি এখন সমস্যা হচ্ছে আদি বা আমার ডেটার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স থাকতে পারে হাইটের কারণে হোক আমাদের মুভমেন্টের কারণে হোক আমাদের সেন্সর পজিশনের কারণে এখন আমি চ
তো লাস্ট পর্যন্ত আমি একটা প্রপার পাইছি এটা আমার মতো ইউজ করছে বাট ওরা কিছু ফিচার এক্সট্রাক্ট করছে অথবা কোনো কিছু নতুন একটা জিনিস দেখাইছে যেটা ইউজ করলে একটা বাড়ে তো এটা ইউজ করে আমি রেজাল্ট পাইছি তো আমি এই ক্ষেত্রে এই কারণে এটা বলবো যে আমরা কোনো জায়গায় স্টাক হয় রিসার্চ এর মাঝখানে বলবো হচ্ছে পেপার পড়ছে খুব বেশি পেপার পড়তে হবে তা না পেপারের প্রথম প্রথমে পরে দেখতে হবে যে এটাকে আমার সাথে মিলে কিনা যদি মিলে হয় তাহলে ম্যাথোডোলজি পড়া শুরু করবো जिन फंडिंग <laughs> फंडिंग সব কোম্পানি হচ্ছে মেশিন লার্নিং কে অ্যাডপ্ট করতে যাচ্ছে তো সবাই হচ্ছে ফান্ড দিয়ে এই পেপারগুলো হচ্ছে নিতে যাচ্ছে অর্থাৎ পেপার পাবলিশ করতে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে ফান্ড বেড়ে গেছে বাট যেটা বললাম নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি অনেক আগে থেকেই তো কাজ করছে এটা নিয়ে কাজ তো এটা ডিমান্ড খুবই বেশি আছে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি পাশাপাশি হচ্ছে আর রোবটিক্স যদি কেউ রোবটিক্স যেতে চায় এটারও খুব ডিমান্ড আছে ডিমান্ড আছে এখন এরপর হচ্ছে ডেটাবেস আর অ্যালগরিদম অ্যানালাইসিস আমি বলবো এই চারটা ফিল্ড খুবই খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এই ক্ষেত্রে তাহলে ভাই আর একটা হচ্ছে আমরা কোশ্চেন বেসি সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে জানি যতটুকু হচ্ছে আইএলটিস মানে আমি যখন একবার পরীক্ষা দিই আইএলটিস এর ডিউরেশনটা থাকে রেজাল্টের ডিউরেশন থাকে সামওয়ার্ড লাইক 2 ইয়ার্স অর সামথিং টু ওয়ার্ক টু ইয়ার্স 2 ইয়ার্স তো এখন যে কোশ্চেনটা আসছে সেই কোশ্চেনটা হচ্ছে আইএলটিস এ কবে থেকে করা উচিত আইএলটিস এর প্রেপটা হচ্ছে আপনার মতে কবে থেকে নেওয়া উচিত কারণ হচ্ছে আমরা যেহেতু প্রসেসিং এর একটা লেন্দি সময় টাইম আছে আমি ইউনিভার্সিটি अप्लाई করতেছি मैं समस्या <laughs> Human com, uh, human computer interaction ne funding ta kemon and if she je question ta asko se machine learning ne research kor under grade but master se korte chai human computer interaction ne ota ki tar khetre possible hobe ki ha possible karon amader amar level ekjon ache je human computer interaction ne kaaj korte chhe o ache o hocche mane machine learning korte kaaj chhe erokom ar amader amader nijeder level e kintu accept korte chhe erokom mane accept korse ekhon korbe ki na ami jai na but accept korte 
তো মেশিন লার্নিং থেকে আসলে অসুবিধা নাই মেইন হচ্ছে ফিল্ডটা ঠিক থাকে কিনা ফিল্ড ফিল্ড যদি ম্যাচ করো তাহলে প্রসেস বুঝতে হচ্ছে আমার ফিল্ডে আছে যে এই ফিল্ডে একটা কাজ করতে এটা একটু কষ্ট পাবো তার কোশ্চেনের ভাই আরটা পার্ট হচ্ছে মানে ফান্ডিং টা নি এটা ফান্ডিং হ্যাঁ ফান্ডিং থাকবে ফান্ডিং রিসোর্স পেজ প্রোগ্রাম যায় আসে সব বসে ফান্ডিং এখানে সহজ কথা বলতে গেলে কোন রিসোর্স পেজ প্রোগ্রাম ফান্ডিং ছাড়া না এখানে কেউ ফ্রিতে কাজও করে দিবে না কেউ ফ্রিতে কাজও করা হবে না তা তো অবশ্যই তারপর হচ্ছে ভাই আরেকটা যেটা কোশ্চেন সেটা হচ্ছে মানে যেটা দেখা যায় কথা হচ্ছে মানে আমি এখন বর্তমানে আন্ডারগ্রেড শেষ হয়ে গেছি আমি এখন अप्लाई করব এমএস সি এর জন্য সেটা হতে পারে কানাডা বা কোনো একটা কান্ট্রি সো देयर इज दिस বিগ গ্যাপ লাইক ওয়ান ইয়ার অর টু ইয়ার্স তো আমি এখন একাডেমি থেকে মানে দূরে হয়তো বা হতেও পারে আমি আমার রিসার্চ গ্যাপ থেকে দূরে যেটা ভাই বলছেন ভাই প্রায় হচ্ছে এক ইয়ার গ্যাপ ছিল ভাই যখন হচ্ছে ইন্টারভিউ পেতে বসতেছে তো আপনার সাজেশন কি হবে ওই সকল মানে গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস দের যে ওই একটা ইয়ার হচ্ছে কিভাবে আগানো হচ্ছে তা ওই এক ইয়ারের প্রেপটা হচ্ছে কি রকম করে নেওয়া হচ্ছে আচ্ছা ওই যে গ্যাপের গ্যাপের ইয়ারটা কি করব তাই তো জি 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 হ্যাঁ আমার গ্যাপের ইয়ারটা আমি রিসার্চ কাজে ইনভলভ ছিলাম মানে আমার যেহেতু তখন হচ্ছে মানে আমারটা শেষ হয়েছিল মেবি ঠিক মনে নাই বাট আমার গ্যাপ ছিল মানে अप्लाई করার সময়ের মধ্যে গ্যাপ ছিল আমি হচ্ছে রিসার্চ কন্টিনিউ করি মানে মাসুম স্যারের সাথে আমি অন্য পেপার নিয়ে কাজ করছি তখন তো তখন আমি হচ্ছে পেপার পাবলিশ করেছি তো এক দুটো কাজ করতে পারে একটা তো জব নিতে পারে ঠিক আছে জবটা যদি ওই রিলেটেড কোন ফিল্ডের হয় খুবই ভালো হয় এটা অংশে প্লাস পয়েন্ট এর কাজ করে কারণ প্রথমে বুঝবে যে ওর জব এনভায়রনমেন্টে কাজ করার এক্সপেরিয়েন্স আছে হ্যাঁ টিমে কাজ করার এক্সপেরিয়েন্স আছে তো যেটা হেল্প করে আর একটা কাজ করতে হচ্ছে রিসার্চ টু কন্টিনিউ করা নিজের উদ্যোগে এই দুটো কাজ করতে পারে আর টিচিং থাকলে তো আরো ভালো টিচিং প্রফেশন থাকলে আরো ভালো ধন্যবাদ হ্যাঁ সুন্দর একটা आंसरের জন্য আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে আমরা যেটা ফ্রিকোয়েন্টলি হচ্ছে কোশ্চেন যেটা দেখতেছি যেটা একটু ইনফরমাল সেটা হচ্ছে ভাইয়া হচ্ছে ডিপ্রেশনটাকে হচ্ছে আপনি কেন হ্যান্ডেল করেন আ ডিপ্রেশন এটা আসলে হচ্ছে মানে ভাইয়া যে কোনো যে ডিপ্রেস না সেই জিনিসটা তো আমরা শুনব বাট স্টিল দা কোশ্চেন যে ডিপ্রেশনটাকে হচ্ছে কেন কোপ আপ করেন আ টু বি অনেস্ট ডিপ্রেসড কোন ছিলাম না আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল এরকম লাইফ আছে বেঁচে আছে দুই দিন খাই দুই বেলা খাইতে পারতে সেটা অনেক সো আমার কাছে যখন মাথায় এটা আসতো তো আমার আর ডিপ্রেশনের কোনো ব্যাপার আসতো না যে আমার মাথায় এটা আসতো যে আমি বেঁচে আছি সুন্দর করে বেঁচে আছি এটাই আর যদি বলি হচ্ছে একাডেমিক ব্যাপার নিয়ে ডিপ্রেসড হয়ে গেছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে কে একজন কিছু পারে না এখন ও কোনো চান্সই পাচ্ছে না কেউকে পাত্র দিচ্ছে আমি যা বলবো কোন একটা নিয়ে লাগে বলতে যেটা পছন্দ ওটা নিয়ে লাগে বলতে ওটা নিয়ে ডাইরেক্ট পাল্লা জাহাজ হয়ে যেতে জ্ঞানের জাহাজ এরপর দেখবে সবাই পাতা দিবে জি অবশ্যই তাহলে হচ্ছে এই ছিল হচ্ছে আমাদের মোটামুটি হচ্ছে কোশ্চেন आंसर করব বা সবার হচ্ছে কোশ্চেন মানে এতটুকুই ছিল তাহলে হচ্ছে আমরা বর্তমানে হচ্ছে প্রোগ্রামে হচ্ছে শেষের দিকে চলে আসছি অলমোস্ট হচ্ছে 12:30 তো যারা হচ্ছে এখানে ছিলেন সবাই হচ্ছে ধন্যবাদ उद्देश्य বাট এই সব সিচুয়েশন আসলে আমি নিজে মানে কনফিউজ হয়ে যাই কি বলবো তো জাস্ট ছোট ভাইদের ছোট ভাই বন্ধুদের এটাই বলবো যে যেটা নিয়ে আগাচ্ছে ওটা নিয়ে যদি ইন্টারেস্ট না থাকে আগানো কোনো দরকার নেই কোনো দরকার নেই যেটাতে ইন্টারেস্ট ওটা নিয়ে আগাইতে যদি আশেপাশে কেউ কিছু বলে পাত্তা না দিতে যেটা ইন্টারেস্ট ওটা নিয়ে আগা ইন্টারেস্ট নেই আগানো দরকার নেই আর যদি হচ্ছে কোনো জায়গায় আমরা মনে করেন কখনো যদি মনে হয় যে আমি পারতেছি না আমাকে দেয়া হবে না এই ফিল্ডটা আমার জন্য না তো তাইলে দেখেন আগে আপনার ফিল্ডটা কোনটা ওইটাতে যান এই ফিল্ডটা তো হবে না হবে না করে বসে থাকার কোনো দরকার নাই পরের ফিল্ডে যান আর যদি কেউ কোনো ধরনের হেল্প চায় এই সব ব্যাপারে যদি এখনো কারো কোনো কনফিউশন থাকে আমার কাছে রিচ করেন আমি রিপ্লাই দিব যেই হোক আমি টাইম ম্যানেজ করে রিপ্লাই দিয়ে দিব 
আর কিছু না আমি অত ভালো বক্তা না রাহুল অন দ্যাট নোট আমি একটা ছোট কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ভাইয়া হচ্ছে এজ আমি আগে বলছি অত্যন্ত ফ্র্যাঙ্ক তা হচ্ছে মানে আজকের ওয়েবিনারে হয়তো মানে আমরা এজ এ হোস্ট হিসেবে সবসময় পারফেক্ট হোস্টিংটা করতে পারবো সেটা হয়তো মানে কথা থাকে না সিওরিটি থাকে না তো যদি হচ্ছে কারো কোশ্চেনস এন্ড কনফিউশনস থেকে থাকে আমি বলবো রিচার্ড তো ভাইয়া सामने